呃，宋老师，呃，各位同仁，大家好，我我是大一协会林立人林师兄，那，呃，我今天所要讲的题目，呃，是出这个两百零四本《通篇诸书》啊，啊、呃。呃，杂音不断。呃，题目是五路温存啊，我要先说明一下哈、哦，本来办这个说书电台了哈、哦，那，呃，想说自己一定要上来讲啊哈、哦，因为怕没有人要来讲，所以自己一定要来讲。那我本来准备的不是这个了，那因为昨天上司讲说应该按照那个书本来讲哈、哦，我本来是讲要讲那个。呃，千真道短跟呃师尊的那个之间的那个整个关系，跟他学习的历程，哈。那我今天就把它改成五路微尘。为什么会讲这个本书呢？因为我昨天晚上回去，我就想说我要拿讲什么啊？一看那刚好有这一本书，一翻就是五路微尘啊，所以我今天讲这个啊。好，大家好哈。那就是讲开始了哈。那就是说，师尊哦，他有一次日的禅定，他禅定他到哪里去呢？他到了地府，他看见了阎罗王，当然两个人就很高兴了，就开始聊天了哈。那突然之间哦，哇，一下子那个地府突然热闹起来了，那很多人都进来了，来了好几千人。那阎罗王就问那个鬼差，哎，现在怎么会来这么多人？那鬼差就跟他讲说：“哎、欸，现在哦，不得了，那个人间瘟疫，一下子就死了很多的人。”那，呃，阎罗王就跟师尊讲：“哎、欸，哎，卢师尊啊，你知不知道你的功德有多大？”那师尊就跟他讲：“我不知道啊。”那阎罗王就说：“你的功德啊，像天那样的伟大。”师尊一听就有点莫名其妙，怎么可能他的功德会像天那么伟大？那阎罗王就会再跟他讲，那有一年的时候啊，这个天地啊、哦，就是可能是一王大帝啊，他派了五路瘟神啊，准备到人间啊，把这个奖项最大的灾劫，这个五路瘟神啊，这个非同小可。他会使整个人类消失一大半，然后那时候因为你刚好在隐居，那你为了救众生，你就上升到那个瑶池仙境，那找了金母，那金母也赐给你的一个仙袋，那这个仙袋不得了，就把无路瘟神把它收了起来，所以这个浩劫一下子就被你救了。师尊啊，讲说，哎，哪有这种事？那应该是一个很小的瘟疫而已啊！啊，这个人类啊，他可以自己把它控制的很好，啊不，也不是瑶池金母这个现代的那个功德啊，啊，是真的是这么样一个大浩劫吗？那阎罗王就会想，本来这个天地啊，就是这个，这个是一一王大帝啊，他是希望整个人类要死一半以后。一半过了一半才可以罢休了哈，啊，突然之间就被你的这个这个仙代啊，哦，救了，然后这个天地就看了这个瑶池金母的那个面子，所以把这一场浩劫把它平息掉。哇，他听了，师尊听了就是，哦，怎么不是这么这么可怕的哈？然后阎王就跟他讲说，因为在这个人世间啊，因为有你的存在。啊，你又叫弟子练那些大就乱做了哈，那又又有瑶池金母的现代，所以才化解这个灾难哈。啊，师尊听了就有一点目瞪口呆了，想说哦这样子啊，他就问说，哎，那为什么天地要把这个人类把它毁灭掉呢？然后我就跟他讲，因为这个整个
天地啊，他觉得这个人类啊，非常非常的自私，哦，那也越来越愚蠢，啊，人的心越来越臭，哦啊，每一个想念都是，都是可能会伤害别人，啊，杀到一万，啊，也没有修，不会惭愧，啊，所以他就讲下这么一个大的灾劫，哦，啊，师尊就跟他讲。那其实我们在这个人世间还有很多的圣贤啊，有很多人都非常好啊。哎，那我就跟他讲啊，那个是非常少啊，非常少。那又就是就跟他讲，哎，那另外我们现在佛法也是很大的兴旺啊，怎么可能啊？这这个他也可以度很多的众生啊。啊，阎罗王就又跟他讲说，哎呀，那个佛法都是表面的，我们这表面那点了哈。啊，只不过是一种名利，大家都是在追求名利。在天地之间呐、啊，能够有像你这样一个能够开悟的人，已经非常少。你是其中的一位，啊，你那么样的努力，结果还是被人家毁谤，被人家污蔑。啊，师尊就是天一天之后，哈哈大笑说：“哎呀，这个本来就是这个样子，自古以来啊，都是这个样子的、啊。”哦，啊。人啊，那人的晚上跟他人，就是这样。对虚伪的人，他一直盲目的去捧他；啊，对真正开悟的人，却又去诽谤他。啊，师尊就跟他讲说：“这个本来就是这样，能够真正悟道的人啊，是真正的非常少，所以很多人不了解，啊，所以才会这个样子。哎，不必要生气啊，人的晚听听，哎，也是有道理的。”那怪不得说天上天堂的人那么少，下地狱的人会那么的不多。那这个师尊又跟他问说：“那个这个瘟疫啊，什么时候才能够平息呢？”那个阎罗王就讲：“人类啊的那个善念如果没有，就是没有那个善念，永远都不会平息。”那师尊又跟他讲：“那无路瘟神呢？”无论是什么，那个阎罗王就跟他讲说：“这个除你在的时候，你在人世间的时候，那当然无论瘟神会怕你了，也不敢就是再去下降。但是啊，等你一走了，那人类就可能会灭掉了。那最后一首诗啊，这个诗真的是哦，人心如蛇蝎，天地大震怒，但其大圣贤。”永在人间住，啊，啊，这篇文章就是主要就是也是提醒大家了哈、哦，很多人都四肢发展了哈，有四肢那也是很平常啊，他不会珍惜的啊,啊，有有一个好的地方，他也不愿意来参加，呃、啊，不愿意来护持，啊，把他都视为做很必然的，那我们应该珍惜这些我们拥有的资源，哦、啊，很多人的努力。你不来配合，当然就会让这个那个努力结这个就会很辛苦，而且会事倍功半哈、哦。那我们也希望大家共勉啊。当然，除了推广是真的文集，那自己要好好精进修持。好，谢谢大家。